Alors pour finir, dernière news de la semaine, combien peut faire économiser le Tesla Semi par rapport à un diesel Tous les chiffres dans ce thread Twitter. Donc les diesel, alors c'est en galon. Hein. Un galon en diesel c'est 6,5 miles, donc ça fait 10 bornes à peu près. Le diesel coûte environ 5 dollars le galon, ça représente 77 centimes de dollars par mile. Tesla Semi utilise 1,7 kWh par mile. Le coût moyen d'électricité est de so alors, 0,166 dollars par kWh, c'est 28 centimes par mile. Ah, dis donc, c'est pas cher là-bas l'électricité ou c'est moins là Ah, faut quoi que, non, c'est... Avec euh, la parité euro-dollar, c'est à peu près pareil que chez nous finalement. Hein. Ok, donc ça fait une économie de 49 centimes de dollars par mile. Next, en moyenne, une, un, un semi-remorque parcourt environ 45 000 miles par an. C'est une économie de 22 000 dollars sur une année. Sur le carburant seulement, le camion diesel moyen dure environ 15 ans. C'est 330 000 dollars d'économie de carburant. Mais un véhicule électrique peut facilement vous donner 5 à 10 ans d'utilisation supplémentaire en plus de ça. Camion diesel, Tesla semi-entretien, hein. vidange, huile, graisse, lubrifiant, changement de lieu, filtre, coûtera 300 dollars plus pour le synthétique. L'huile ordinaire fonctionne à 15 000 miles avant le changement. Une fois par mois ou deux fois tous les trois mois, ça peut ajouter jusqu'à 2 000 à 3 000 dollars par an. 15 ans égale 30 45 000 dollars. Alors il précise qu'il a utilisé euh, les tarifs euh, à domicile. Et il précise aussi que l'électricité commerciale est moins chère euh, aux états unis Peut-être 5 à 8 centimes moins chère. Norvège, économie par Tesla Semi, alors 0,145 dollars par kilowattheure diesel. Par kilowattheure, diesel 8 dollars par gallon. Coût par mile Tesla 25 centimes, diesel 1,23 dollars. Économie sur une année en Norvège, 44 000 dollars. Sur 15 ans, ça fait 660 000 dollars. Donc Tesla pourrait vendre le semi pour 650 000 dollars et faire un bénéfice de 450 000 dollars par camion. Ouais, il pourrait, c'est vrai. Mais je le trouve pas cher en vrai, hein, ce semi moi. Vu les caractéristiques, il est vraiment pas cher. Et euh, là, ils ont, ils, ont cassé, ils ont cassé le game hein, au niveau des semis. Euh. Donc euh, voilà, vous l'aurez compris, ce camion va être très économique. Et je pense qu'il y a beaucoup de sociétés qui vont se battre pour l'avoir. Il précise à la fin pour dire qu'il pourrait, vu le nombre de cycles et le nombre de kilomètres que peut faire la batterie de 1000 kWh à peu près, ça pourrait faire 750 000 miles euh, sur la durée de vie du, du camion. On va calculer rapidement. On va voir comment ça fait. 750 000 multiplié par 1,6, ça nous fait 1,2 million de kilomètres. Et oui Donc voilà, le Tesla Semi peut tuer le game, même il peut tuer les camions hydrogène en vrai, hein. bon par contre il va falloir pouvoir le produire en masse, et ça c'est pas gagné quand même, bon je vous laisse commenter ce petit thread qui est intéressant mine de rien, ciao